యాక్చువల్గా సోషల్ స్మగ్లర్లు కౌంటర్ వాళ్ళు ఆ పుస్తకంలో ప్రతి పదం వెనకాల దాదాపుగా బ్రాహ్మణుల గురించి కూడా మీరు టచ్ చేస్తూ రాశారు సార్ అంతకు ముందు విడిగా ఒక పుస్తకమే రాశారు కాదు ఐలయ్యకి బ్రాహ్మిణ్ ఫోబియా ఉంది వాస్తవమైనా చాలా మంది అన్నట్టు అంటే ఈ అగ్రకులాల్లో అని చెప్పబడే నేను దాన్ని సర్టిఫికేట్ చేయట్లేదు అగ్రకులాలని ఈ కౌంట్లు బ్రాహ్మలు అంటే మీకు మొదటి నుంచి ఒక విపరీతమైన ద్వేషమా నాకు వాళ్ళు ఎవ్వరు పర్సనల్ శత్రువులు లేరు వాళ్ళు ఎవ్వరి దగ్గరికి పోయి నేను ఏదో అడుక్కుంటే వాళ్ళ మీద నాకు కోపం వచ్చింది కాదు బ్రాహ్మణులతో మొట్టమొదటి వాళ్ళు పూజారితో నాకు ఎక్కడ సమస్య వచ్చిందంటే నేను తొమ్మిదో తరగతులు ఉండగా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో మా అమ్మ చనిపోయింది ఆమె ఇల్లిటరేటు మా ఫాదర్ పూర్తి ఇల్లిటరేటు ఆయనకు అన్ని పెట్టాను దినాల నాడు పెట్టిన తర్వాత వాగు ఒడ్డున ఆయన మమ్మల్ని గుండు గేయించి తర్వాత ఉంగరాలు గడ్డి ఉంగరాలు పెట్టి అన్ని చేసి అన్ని అడిగాడు అన్ని అడిగిన తర్వాత కాళ్ళు మొక్కం ఉన్నాడు అప్పుడు నేను అడ్డం తిరిగానండి మీరు ఏమైనా చెప్పండి కానీ కాళ్ళు మొక్కడం అంటే నా మేధస్సును మీకు తాకట్టు పెట్టడం బట్ ఇట్ డజంట్ మీన్ అయిలే గారు ఒక పూజారి ఎవరో అలా మీతో బిహేవ్ చేశారని డజంట్ మీన్ దట్ మొత్తం ఆ వ్యవస్థ అంతా లేకపోతే ఆ వర్ణం అంతా అదే రకమైన మనస్తత్వంతో ఉంటుంది అనుకోవడం కరెక్ట్ ఈ బ్రాహ్మణిజం మీద చర్చ ఇవ్వాలి కాదు పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఏడులో మహాత్మా పూలే పుట్టాడు పద్దెనిమిది వందల నలభై ఒకటి నలభై రెండులో ఆయన చైతన్యవంతమై ముదాలు గులాంగిరి రాశాడు గులాంగిరి అంటే స్లేవరీ దాంట్లో ఈ సమాజాన్ని మార్చకుండా ఉండడానికి రెండు కులాలు కారణమని చెప్పాడు ఒకటి షేడ్జీ అంటే షౌకార్లు రెండు బాడ్జీ బాడ్జీ అంటే పూజారి మరాఠీలో మహాత్మా పూలే పంతొమ్మిది వందల తొంభై వరకు పోరాడాడు చాలా విషయాలలో దీన్ని మార్చాలని ప్రయత్నం చేశాడు తర్వాత తొంభై ఒకటిలో అంబేడ్కర్ పుట్టాడు అంబేడ్కర్ జీవితం అంతా బ్రాహ్మణిజం మీద రాశాడు ఆ తర్వాత చాలామంది చిన్నయి చిన్నయి రాశారు కానీ నా అంత నిర్దిష్టమైన రీసెర్చ్ కింది కులాల సంస్కృతిని ఓన్ చేసుకొని దేవతలను ఓన్ చేసుకొని వయాం నాట హిందూ నిండా అదే మా దేవీ దేవతలు ఏమిటి మేమేం పెడతాము పైనున్న దేవీ దేవతలకు వాళ్ళు ఏం పెడతారు